ஹாய் காய் சாண்டி ஆங்கிள் எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் ஒரு படமா செக்ஷன்ல இன்னொரு புதுசா ஒரு படம் வந்திருக்கு அதை ரிவியூ பண்ண போறோம் இட்ஸ் நான் அது தன் கடைசி உலக போர் நம்ம இப்பா பாதி அவர்கள் நடிப்பில் பல தரப்பு மக்களோட நடிப்பில் கூட வந்திருக்க படம் தான் அந்த படம் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்கு ஏது இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்துக்கு முன்னால ஒரு ஹைப் ரொம்பவே இருந்துச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த சாங்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரெய்லர்ஸ் ஒரு புதுவிதமான ஒரு ஹிப்பா பாதி அவர்கள் படமா இருக்கும் ஏன்னா பொதுவா ஹிப்பா பாதி அவர்கள் படம்னாலே ஒரு ஹோல்சம் ஒரு ஃபுல்லி பேக்கேஜ் ஃபிலிமா இருக்கும் ஆனா இந்த படம் எந்த ஒரு ஹிப்பா பாதி அவர்கள் ஃபார்மேட்ல வராத ஒரு படம் ஒரு கடைசி உலக போர் அதாவது நம்ம உலக போர் நம்ம ஒன் நம்ம டூல பாத்துருக்கோம் நட்ராஜர் அவர்கள் வந்து ஒரு கிங் மேக்கர் இருக்காரு அரசியல் அவர் செஞ்ச ஒரு வேலை உலக போர் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரப்போகுது அது ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சு அந்த படத்தோட கதை ஆனா என்னதான் இது நடராஜ் அவர்கள் கதையா இருந்தாலும் இந்த படத்துல ஹீரோ ஹிப்பா பாதி ஹிப்பா பாதி எப்படி உள்ள வந்தாரு ஏன் வந்தாரு ஸோ அவரால் எப்படி இந்த கடைசி போர் நின்றுச்சு ஏன் இதுதான் இந்த படத்தோட மெயின் கதையே பிஃபோர் நம்ம இன்டெப்தாக ரிவியூக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி அ பிக் குடோ ஸ்ரீ இப்போ பாதி அவர்கள் ஏன்னா இன்னுமே ஒரு கதை காலம் எங்கிறது ரொம்ப ரேர் தமிழ் சினிமாக்கு உலக போர் தமிழ்நாட்டில் நடக்குது அவர் மேலே டிஸ்டோபியன் செட்டிங் அப்புறம் மக்கள்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கல்கி படம் பார்த்துக்கிட்டு தெரியும் அவர் டிஸ்டோபியன் செட்டிங் மக்கள் வந்துட்டு ஒரு தண்ணிக்காக சாப்பாட்டுக்காக பஞ்சத்தில் இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு செட்டிங் எப்படி இருக்கும் அனுமை யோசிச்சதே மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அந்த படம் அவர் மட்டும் நடிக்கல டேரக்ஷனும் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடக்ஷனும் பண்ணியிருக்காரு ஐ மீன் இஸ் அ ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அப்படிங்கிற இசையும் பண்ணியிருக்காருங்கிறப்போ மொட்டு மொத்த காசும் இந்த படத்துக்காக எழுத்திருக்காருங்கிறது ரொம்ப promising it's like a very welcoming change ஏன்னா ஒரு இவர் அசால்ட்டாக ஒரு ஜாலி படம் பண்ணியிருக்கலாம் அது பண்ணாமல் இந்த படத்தில் ஜாலியும் இருக்குதா ஆனால் ஜாலி மட்டும் பண்ணாமல் அவர் இந்த ஒரு அம்பிஷியஸான ப்ராஜெக்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் அம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட் வெதர் இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆர் நாட் அது பேட்சன் இல்லை ஆனால் அதுமாரி ஒரு விஷயம் யோசிச்சதுக்கு மிகப்பெரிய ப்ரொடியூஸ் ஸோ நம்ம ரொம்ப ஆஹா ஓஹோ புகழ்ச்சி தள்ளிட்டு நம்ம ரிவியூக்கு முதல் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் நான் என்ன பார்க்கணும் அந்த படத்தில் வந்துட்டு நடிகர்கள் தேர்வு குறிப்பாக சொல்ல பண்ண நட்டி அவர்கள் ஸோ நட்டி அவர்கள் வந்துட்டு இந்த படத்தில் அவர் எப்படி நடிச்சிருக்காருன்னா இந்த சதுரங்க வேட்டை அப்புறமே மகாராஜன் நடிச்சிருப்பார் போலீஸ் கேட்டப் அந்த மீட்டரில் செம்மையா ஸ்கோப் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் மெயின் ஹீரோவே அவர் தான் அண்ட் ஒரு ஆறுக்கு அவருக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்கான ஒரு கேரக்டர் ஸோ இஸ் அ பிக் பாசிட்டிவ் எனக்கு கேட்டிங் அந்த படத்தில் ஸோ அடுத்த பாசிட்டிவ் என்ன மற்ற நடிகர்கள் தேர்வோம் ரொம்ப ஆப்டாக இருந்துச்சு இந்த படத்துக்காக லைக் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப யூனிக்காக ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எஸ்பெஷலி கல்யாண மாசம் அவர்களோட கேரக்டர் இருக்கு ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் நடிச்சு என்ன பார்த்ததில்ல ஸோ நல்லாவும் இருந்துச்சு அண்ட் காமெடி டுவோ சிங்கப்பொலி அப்புறமே முனிஷ்கா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்தாலே எந்த படம் வந்தாலும் சும்மா கலை கட்டும் மகாராஜாவாக இருக்கட்டும் மற்ற படங்கள் இருக்கும் அந்த படத்துலேயும் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப நல்லா ஆச்சு ஒரு காமிக்கல் ஃபீல் நல்லா கொடுத்துருந்துச்சு அப்புறமே ஷாரா ஷாரா நான் என்ன சொல்கிறது இந்த படத்தில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே பண்ணியிருக்காரு சொல்லுவேன் ஓஃபன் அவர் நடித்தாலே கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்காக எடுத்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங் தான் அந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபெரேரான ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருந்தார் பிரியங்கா ஃபெரேரானு அவர் பார்த்தாலே தரல் பீஸாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு லைக் ஈஸ் அ வில்லன் ஐ மீன் மெயின் வில்லன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆனால் இவர் தான் வந்துட்டு மெயின் வில்லன் என் கண்ணுக்கு பட்டார் மற்ற ரெண்டு வில்லன் வந்துட்டு அப்புறமே சொல்கிறேன் இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சு பார்த்துருக்கோம் அது அந்த கதை காலம் சுற்றி நடக்கிற அந்த செட்டிங்ஸ் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா இனிமேல் ஒரு டிஸ்டோபியன் ஃபிலிம் எடுக்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு உண்டான பட்ஜெட் கண்டிப்பாக இறச்சாகணும் ஏன்னா நீங்கள் சிஜிஐயில் நிறைய ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அந்த ஆர்ட் ஒர்க் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆர்ட் ஒர்க் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தால் தான் அந்த டிஸ்ட்ரக்ஷன் அது அழகாக தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு தான் இந்த பட்ஜெட் ஃபுல்லாக அந்த டிபார்ட்மெண்ட் போட்டதுல ஆர்ட் ஒர்க் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் தமிழ்நாடு காட்டுறப்போ அதுக்காக ரொம்ப வந்துட்டு ரொபோட்டிக்காக காட்டாமல் அந்த ஸ்டைலில் எப்படி இருந்துக்கோ அழகாக காமிச்சிருந்தாங்க அடுத்த பாசிட்டிவ் இந்த படத்தில் சீஜை ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ்
மற்றவங்கள மெயின் கேரக்டர் நடிக்க வச்சிருக்காரு ஸோ தேட்ஸ் அ பிக் வெல்கமிங் சேஞ்ச் ஒரு டேரக்டராக ஒரு மெச்சூராக இருக்கார் சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்காக அவருக்கு மாஸ் எதுவும் இல்லைன்னு இல்லை அவர் கண்டிப்பாக மாஸ் இருக்குது டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் செம்மையாக அது பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ இந்த படம் இசை ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பூம் பேஸ்டிங்கிற பாட்டு அந்த பாட்டு வர கட்டம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அது கேட்டிங்கன்னா அண்ட் இந்த படத்தை டுவர்ஸ் த கிளைமேட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப பரபரப்பாக விழு இருப்பா எஸ்பெஷலி த செகண்ட் ஆஃப் வாஸ் டூ குட் இன் மை ஒப்பீனியன் ஆல் தோ இட் வாஸ் நாட் லாஜிக்கலி வெளிவுபல் பட் இருந்தாலும் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறது பிஃபோர் நம்ம நெகட்டிவ்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்கூல் போகலாம் ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் நெகட்டிவ் இந்த படத்தில் நான் பார்த்தது என்னதுன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் படத்தில் இருக்குது ஆனால் அது எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத வகையில் இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தில் நிறைய சர்வதேகம் விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இலும் நாட்டி பற்றி பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறமேல் வந்துட்டு உலகத்தை ஆழணும்னு நினைக்கிற ஒரு யுத்திகள் இருக்குது அதுக்கப்புறமேல் வந்துட்டு ரிப்பப்ளிக் சொல்கிறாங்க அப்புறமேல் கப்சா எண்ணெய் அதுக்கப்புறமேல் ரஷ்யா அமெரிக்காவுக்கு உண்டாடு போகிறனால இந்தியா ஏன் பாதிக்குது எப்படி பாதிக்குது எதனால் பாதிக்குது எப்படி எக்கனாமிக்கல் ரீதியாக பாதிக்குதுங்கிற விஷயங்கள் வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வார்த்தைகளாக தான் சொல்கிறாங்க தவிர அந்த ஸ்டேக்ஸ் நம்மளால் உணர முடியல இங்கே உள்ளூர் நடக்கிற மேட்ரே வந்துட்டு ரொம்ப கையாண்டதுனால இந்த சர்வதேக விஷயம் அந்த வெளிநாட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் இங்கே பாதிக்குது ஸோ அப்படி இருக்கப்போ அந்த பாதிக்கிற விஷயத்த எப்படி பாதிக்குது ஏது பாதிக்குதுன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காமிச்சிருக்கலாம் ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷனாகவே தான் இருக்குது தவிர அதில் குட்டான டீப் டைப் பண்ணாமல் அது டெப்தாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் சில விஷயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுமே தோணுச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் அப்படி தான் அந்த படத்தில் கையாண்டிருக்காங்க ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் புகுத்தி புகுத்தினால கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண முடியல செகண்ட் ஹாஃபில் தான் நல்லா ஃபாலோ பண்ண முடியும் செக் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வாஸ் குவாய்ட் அண்டர் ஃபிலிமிங்காக தான் இருந்துச்சு அன்னைக்கு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அடுத்த நெகட்டிவ் நான் பார்த்த விஷயம் என்னதுன்னா நடராஜன் தவிர மற்ற எந்த கேரக்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பரான டீட்டெயிலிங் அவன் மைண்ட் செட் என்னங்கிற விஷயம் எனக்கு சரி புரியல ஏன்னா நடராஜன் அவர்கள் கேரக்டர் நம்ம சொன்னால் அந்த நடராஜன் அவங்க ஆர்க் நல்லா ஃபுல்ஃபில் ஆனிச்சு ஆனால் மற்ற கேரக்டர்ஸ் இன் இன்க்ளூடிங் ஹிப் ஹாப் அஜர்களோட கேரக்டர் கூட ஒரு ஃபுல் ஃபில்லிங்காக அது மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் வராது திடீர்னு மாஸ்க் கட்டுறது திடீர்னு போராலையும் வராது பட் ஹூ இஸ் இ வாட் இஸ் இங்கிற விஷயம் வந்துட்டு இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கலாம் அடுத்த நெகட்டிவ் என்னதுன்னா நம்பகத்தன்மை இல்லாத சில விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இந்த படத்தை உலகப்போர் நடத்தி வைக்கிறது ஒரு அமைப்பு ரிப்பப்ளிக்னு ஒரு அமைப்பு வச்சுக்கோமே ஸோ அந்த அமைப்பு அவங்க யார் எப்படி அவங்களோட பேஸ் என்ன அவங்களோட ஸ்ட்ராங்னஸ் என்ன அவங்க எந்த வகையில் அந்த உலகத்தை ஆளை நினைக்கிறாங்கிற விஷயம் வந்துட்டு தெரியாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஏன்னா இதில் ரெண்டு இந்த மெயின் வில்லன் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு சீனாக நினச்சிருக்கானுங்க ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கறது காமெடி பீஸாக தான் இருந்துச்சு ஸோ எந்த வகையும் அவங்களை பார்க்குறப்போ ஒரு டர்ர் பீஸாக தெரியல ஸோ அந்த வகையில் அந்த வில்லன் அஸ்பெக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு சுமாராக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே பார்க்குறப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க யார் எப்படி இங்கே ஒரு டீட்டெயிலிங் நம்ம சொன்னால் அந்த டீட்டெயிலிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தனால நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேக்ஸ் அதாவது அந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ஃபுல்லாக உணர முடியல ஏதோ நடக்குது ஒரு கற்பனை கதையாக தான் பார்க்குறது தவிர இது ஒரு உண்மையான ஒரு கதையை நம்ம ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியல ஸோ அந்த உண்மைத்தன்மை இல்லாதனால அந்த உண்மைத்தன்மை ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா நடுவில் அப்பப்போ ஷேராக வந்துட்டு போது காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அமையில் இப்போ ஒரு பேஸ் கேம் ஒரு ஜெயில் கேம் மாதிரி வச்சுருக்கோம் வச்சுருக்கிற இடத்துல உள்ளே காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த காமெடி கட் பண்ணுறதுக்கு சீரியஸாக சேர்த்திருந்தால் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு புரியுது காமெடி எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போ பாதி படத்தில் இனிமேல் ஒரு ஃபுல் கமர்ஷியலி பேக்கேஜ் இருக்கிறது அது அதை எப்போதுமே இருக்கிற விஷயம் தான் பட் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணிவிட்டு இன்னும் சீரியஸ் அண்ட் சேர்த்து இருந்தால் இன்னும் நல்லா தான் இருக்கும் செகண்ட் ஹாஃபில் என்னோட ப்ராப்ளம் அது மட்டும் தான் செகண்ட் ஹாஃப் நல்லா இருந்தாலும் அது சீரியஸ்னஸ் இல்லாதனால நம்மளால் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியலங்கிறது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து ஸோ ஐ திங்க் இதுதான் என்னோடய நெகட்டிவ்ஸ் நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த படத்துக்கு நான் அவர் ஏன் ஒரு நல்ல ஒரு பாஸ் மார்க் கொடுப்பேன்னா அம்மையில் ஒரு பத்துக்கு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஏன் அவ்வளோ மார்க் நான் கொடுக்குறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரமிஸ் ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்க இது ரொம்ப புதுசு அம்மையில் தமிழ் சினிமா